chochote ukakutana na zuio kile kitu kitachelewa kufanyika au hakitafanyika tena ukiwa unajenga nyumba kwenye kiwanja chenye zuio ile nyumba inaweza ikachelewa mpaka kesi ishi ndio itaendelea kujenga au kama kile kiwanja akita staili maana ni kama utajenga tena kilichokusababisha usijenge ni zuio lililowekwa kwenye mazingira ya kujengea kwa hiyo zuio linachelewesha au linaondoa kabisa kufanikiwa kwa kile kinachofanyika kuna watu wengi sana wako kwenye viwango vyao kwa sababu walikutana na mazuio na kuna watu wamechelewa kufika mahali walipokusudia kusudiwa na Mungu kwa sababu ya aina ya mazuio waliokutana nayo na ni mpaka siku mazuio yataondoka ndipo wataweza kwenda vile walivyo kusudiwa kwenda Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Haleluya. Tuko kwenye aina ya mazuio bado. Tuko kwenye aina ya mazuio. 
Nikwambia tunaitazungumzia mambo makubwa matatu. Juu ya mazuio mambo makuu manne. Juu ya mazuio, aina ya mazuio, sababu za mazuio na namna ya kutoka kwenye mazuio. Ah siku zetu zimebaki chache. Basi tuko kwenye aina ya mazuio. Tumesha sungumza mazuio mangapi? Matatu. Zuio la kwanza kuto kujitambua. Mtu asiyejitambua hawezi kufanya alichotakiwa kufanya. Hatua ya kwanza ya mtu kufanya alichotakiwa kufanya ni kujitambua yeye ni nani. Unapojitambua wewe ni nani, unakuwa kwenye nafasi sahihi kwa wakati sahihi na utafanya jambo sahihi na utapata matokeo sahihi. Bwana asifiwe sana. Asiyejitambua ukaa kwenye nafasi isiyo ya kwake na utumika na mafuta yasiyo ya kwake. Kwa sababu kila nafasi ina mafuta. Bwana asifiwe sana. Aliyepako mafuta kwa kuani asipokuwa kuani akawa mfalme hawezi kutawala kwa sababu hana mafuta ya ufalme ana mafuta ya kikuani na aliyepako mafuta kuwa mfalme na aliyetakiwa kuwa mfalme na akapako mafuta ya kinabii ofisi ya kinabii itamsumbua kwa sababu hicho kipawa hana ndani yake kuna mtu mmoja ninaongea naye ni aina kuu tatu za mafuta kwenye agano la kale Mungu alikuwa anampaka mfalme mafuta, anampaka kuani mafuta na anampaka nabii mafuta. Hata Elia alipofika mahali pa kumaliza mwendo, Mungu alimwambia ampake yeu mafuta, Azaeli mafuta na Elisha mafuta. Hao wawili wawe wafalme, huyu mmoja awe nabii. Aina ya nafasi ndio inayodai aina ya mafuta. Aina ya utumishi inadai aina ya mafuta. Na Mungu anakupaka mafuta kulingana na aina ya utumishi aliyokupa. Sasa kama utambui aina ya utumishi uliobeba, utatembea nje ya mafuta uliokusudiwa. Na utafanya usichokusudiwa. Na siku ukifika mbinguni utakuwa una hesabu kwa sababu ukufanya ulichokusudiwa kufanya duniani. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Kila mtu amezaliwa afanye kitu fulani kwenye maisha yake kabla hajaondoka. Na kile ulichozaliwa nacho ndicho ambacho Mungu atakupaka mafuta kwacho. Mungu hakuwezi kukupaka mafuta kwa kitu ambacho hajakuitia. Anakupaka mafuta sawa sawa na wito aliyokuitia. Kutambua wito wako ni kutembea kwenye mafuta yako. Nimeongea na mtu mmoja nafikiri. Kwa hiyo kutokujitambua ni moja ya zuio kubwa sana la mtu kuwa na kufanya alichotakiwa kufanya ili uwe ulivyotakiwa na kufanya ulichotakiwa kujitambua ni hatua ya muhimu niko na mtu mmoja nafikiri mhm zuio namba 2 mhm zuio la pili ni kukosa maandalizi Zuio la maandalizi linamfanya mtu kufanya kile afanyacho kwa uduni. Kwa sababu mtu anaweza akafanya tu kwa kiwango ameandaliwa kufanya. Na moja ya kitu ambacho kinatutatiza kwenye kanisa ni kwamba tuna maandalizi ya aina moja tu kwa huduma zote tano. Umesikia kitu nimesema? Tuna aina ya maandalizi ya aina moja tu kwa huduma zote tano. Elewa kuna huduma tano na kuna karama tisa. Japokuwa ukiangalia kwenye Biblia kuna huduma zingine zaidi ya moja, zaidi ya tano. Lakini zile ambazo zimeainishwa na tunaweza tukazisoma ziko tano. Kuna mtume, kuna nabii, kuna mwalimu, kuna mwinjilisti na mchungaji shida tulionao ni kuwa na chuo kimoja tu kinachoandaa sura moja tu ya huduma moja tu inaitwa wachungaji 
Hakuna chuo cha mitume, hakuna chuo cha manabii, hakuna chuo cha wainjilisti, hakuna chuo cha walimu, kuna chuo cha wachungaji. Wote wanapikwa kwenye chungu kimoja, lakini ni aina tofauti. Kwa hiyo watu wote wakitoka chuo wanatoka na mentality ya kuwa wachungaji. Hata kama hakuwa mchungaji. Hivi naongea na mtu mmoja. Na anayekupika anakupiga kichungaji, hakupiki ki, kinabii na atakayekupika anakupika kichungaji hakupiki kiinjilisti atakupiga kichungaji hata kupiga kitume kwa hiyo ukitoka pale ni mtume aliyegeuzwa kuwa mchungaji mtu akitoka chuoni ni mwinjilisti aliyegeuzwa kuwa nani mchungaji akitoka chuoni ni mtume aliyegeuzwa kuwa mchungaji kwa hiyo akifika huku ile huduma halisi aliyopewa aliyobebeshwa inaonekana kidogo sana kwa sababu ilisha geuswa kupitia miaka aliyokaa chuoni. Hivi kuna mtu naongea naye. Nilikwambia ukitaka kumgeuza mtu mwelekeo wa alivyo, mfundishe. Uwezi mbadilisha mtu zaidi ya kiwango unamfundisha. Una Na nikakwambia mtu anakuwa kila amefundishwa. Mtu ni nesi kwa kufundishwa, mtu ni daktari kwa kufundishwa mtu ni mwalimu kwa kufundishwa mtu ni nani kwa kufundishwa unakuwa kile umejifunza kuna mtu mmoja nimeongea naye kwa hiyo tuna upungufu huo karibu duniani kote au jamani ulishawahi sikia chuo cha nabii ulishasikia chuo cha wa, cha mitume cha wainjilisti cha walimu kuna chuo kimoja tu cha wachungaji. Je, wote kweli ni wachungaji? Hao wengine wanaandaliwa na nani? Ndio maana mmoja ya huduma zenye changamoto na zinazofanya kazi vibaya ni zile ambazo hazina chuo maalum za kuandaa watu. Angalia moja ya huduma zinazovuruga watu ni pamoja na manabii. Najua kwa nini wanavuruga? Hawajaandaliwa kwa manabii. na kati ya huduma yenye uwezo wa kuingiliwa haraka sana na ikaharibu ni huduma ya kinabii kati ya huduma sensitive sana inayohitaji mtu makini sana ni huduma ya unabii kwa sababu unabii saa yoyote anaweza akajikuta amegeuzwa kama Daudi Daudi ana, ana, anafanya utumishi kwa kuchomekewa na shetani na hakujua ni shetani amemchomekea hivi kuna mtu mmoja anaongea naye bwana wetu Yesu Kristo asifiwe bwana asifiwe Uduma yoyote isiyo na maandalizi ufanya kazi kitoto au ufanya kazi chini ya kiwango Ufanya kazi kitoto Najua Biblia inasema msiwe watoto katika akili zenu maana yake kuna watu wazima lakini kichwani ni watoto Kinachofanya mtu awe mtu mzima sio umri Ni maandalizi yaliyoko kichwani kwake Mtu anaweza akawa na umri mdogo sana na akawa amepevuka sana kulingana na kichwa chake kimelishwa nini. Hivi naongea na mtu mmoja. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Kwa hiyo maandalizi ni eneo la muhimu sana. Na ukikosa maandalizi unachelewa sana kwenda uliko kusudiwa kwenda. Huko duniani kuna vyo vya kila fani. Kila fani ina chuo, ina chuo chake maendeleo ya jamii kuna chuo chake ustawi wa jamii kuna chuo chake yani fani zote unazoweza kuzisema ili mwanadamu akazifanye kuna chuo kinachomwandaa kwenda kufanya kwa sababu mwanadamu hawezi fanya bila kuandaliwa na kila mtu anaweza akishaandaliwa hakuna asiyeweza akiandaliwa kufanya kila mtu ni dhaifu kabla hajaandaliwa na kila mtu ni shujaa wa kufanya hakisha andaliwa Unajua kwa nini Musa ilibidi aende Misri? Mungu ali, aliweka mtego ili Musa aende akalelewe Misri kwa sababu alitakiwa kwenda kupambana na serikali ya Farao. Alitakiwa kuifahamu vizuri kabla hajaenda kupambana nayo. Uwezi pambana na kitu usichokijua. 
ilibidi alelewe awe mtu mzima asome vyo vya Misri akae kwenye ofisi za Kimisri alafu angalie utendaji ulivyo mwisho Mungu anamrudisha kwenda kushindana na hao watu maana anawajua mtu anayekujua sana atakupiga kirahisi sana kuliko mtu asiyekujua adui wa karibu atakuangamiza kuliko adui wa mbali kwa sababu wa karibu anajua kuingia na kutoka kwako wa mbali anakukisia na mtu anayekukadiria hawezi kukupiga sana maana anakupiga kwa kubahatisha aliye karibu na wewe akubahatishi anafahamu mpaka kuingia na kutoka kwako kuna mtu mmoja nimeongea naye nilikuwa nakazia eneo la maandalizi eneo la tatu ukosefu wa kibali zuio la kibali ni zuio la kile ufanyacho kwa sababu kila ufanyacho unafanya kwa ajili ya watu ukishakosa kibali kwa watu unafanya kwa ajili ya nani nilikwambia Mungu akitaka kumpeleka mtumishi wake speed moja ya kitu anachomfunika nacho anamfunika na neema ya kibali ukishafunikwa na neema ya kibali umeenda ukiondolewa kibali umekwama uwezi enda zaidi ya kibali chako kibali ndicho kinachokufungulia mlango wa kwenda kibali kinakupa kufika mahala ambapo asiye na kibali hawezi kufika kibali kinakupa kupita mahala ambapo wengine hawawezi kupita ukinyang'anywa kibali umenyang'anywa neema kubwa sana ukipewa kibali umepewa neema kubwa sana nimeongea na mtu mmoja Esther alikaa mbali na mme wake mwizi mzima alichonyang'anywa ni kibali tu ilibidi akakitafute kwenye maumi na kufunga kiliporudi angalia ule mlango ulitumika kwa neema kubwa sana kuokoa Israeli baada ya kupata kibali ukikosa kibali utastrago sana na kile ufanyacho na kitachelewa sana kukua na kuongezeka na hasa ukiwa mtumishi wa Mungu kwa sababu mtumishi wa Mungu kinachomfanya awe mtumishi wa Mungu ni watu walioko mbele yake moja ya kitu kinachokuletea watu ni kibali na moja ya kitu kinachoweza kukuondolea watu ni kukosa kibali nimeongea na mtu mmoja na vita kubwa sana ya watumishi wa kweli ni kibali yani wale wenye vitu vya kweli kwa ajili ya watu ili wasije wakawa msaada kwa watu moja ya kitu kikubwa sana kuzimu ufanya ni kuwakosesha kibali machoni pa wale wanaotakiwa kuhudumiwa kwa unakuwa na, na, na kitu kizuri cha watu lakini kuna namna watu hawaoni kile kitu na uzuri wake na ngoja nikwambie kitu usicho kitambua hakiwezi kukuhudumia adui akitaka kukutenga na kitu cha muhimu kilichoko ndani ya mtu atakunyima kwanza kibali kwa huyo mtu na ukitengwa kupitia kibali umetengwa na kile ulichotakiwa pia kupokea sio kama nimeongea na mtu mmoja moja ya kitu ambacho kimewafanya wa Israeli wawe walivyo ni kwa sababu Yesu alipokuja kuzimu ilishindana sana Yesu asipate kibali kwa Wayahudi na alifaulu na Biblia nasema alikuja kwa walio wake wala walio wake hawakufanya nini hawakumpokea hakuna kitu kibaya kama unawajilia watu alafu umebeba vya kwao umebebeshwa neema mbalimbali kwa ajili yao alafu saa unataka kuwagawia unakosa kibali machoni pao Biblia inasema Torati ilikuja kwa mkono wa nani wa Musa neema na kweli vilikuja kwa mkono wa nani wa Bwana wetu Yesu Kristo kwa hiyo fikiria umebebeshwa neema za watu alafu wale watu uliobebewa ubebeshwa neema zao hawataki kukupokea maana unabaki na hiyo neema kuna watu wenye neema kubwa sana za kuhudumia watu na zile neema ndani yao ni kama lulu ni kama Tanzanite ni kama dhahabu 
lakini wazimiminia wapi wanamiminia watu wachache wakati neema ilitakiwa iwe ya watu wengi Hivi kuna mtu mmoja ninaongea naye Haleluya Wewe unakwambia haijalishi umepakwa mafuta ya aina gani Adui akikunyang'anya kibali amekunyang'anya tu Hivi sulitarajia dunia yote ikusanyike chini ya Yesu wakati wa Yesu akiwa duniani Si ndivyo utatarajia kwamba Mungu ametokea duniani watu wote wangekusanyika chini ya Mungu lakini bado walimkata kama Mungu alikataliwa unafikiri nani mwingine atapata kibali ndio maana kuna umuhimu wa kuomba sana kibali cha Mungu kikufunike kila wakati kama umepewa kutumikia watu vinginevyo utatumikia watu wachache sana ukiwa na kitu kikubwa sana ndani yako haleluya Bwana asifiwe. Jamani kuna mtu nimeongea naye. Msalimie jirani yako mwambie unamuelewa mtumishi. Amesema ananielewa. Kama kuna mtiani ni kuwatambua waliobebeshwa neema yako ni mtiani mkubwa sana. Kwa sababu waliobebeshwa neema za watu huwa wanafichwa machoni pa hao watu. Naomba nigusie tena hapo kidogo alafu tuendelee. Kuna mtu mmoja ninaongea naye. Kuna mtu mmoja ninaongea naye. Okay, mat- Matayo sura ya 17. Matayo sura ya 17. Nakufundisha haya. Hii ni kama nakupa homework ya miezi ya kutosha ya kuomba. Kila ulichokiandika, kila kipengele kanacho kwenye maumbi ya kutosha. Shulika nacho kwa kina uone mali huduma yako itaenda ni ufunguo Mungu amekuletea wa kukupeleka anakotaka kukupeleka <laughs> haleluya okay hicho kitabu cha matayo 17 stadi wa 11 mpaka wa 13 Ni vita kubwa sana. Ni vita kubwa sana. Waliobebeshwa vya Mungu kupata kibali kwa walio andaliwa kupokea hivyo vitu. Ni vita kubwa sana. Bwana asifiwe. Matayo sura hiyo ya 17, 11 mpaka 13. Naye akajibu akawaambia kweli Elia yuwaja kwanza naye atatengeneza yote Ila nawaambia ya kwamba Elia amekwisha kuja wasimtambue Kwenye Biblia yako angalia hilo nena wasifanye nini wasimtambue kutokutambua kitu maana yake kimefichwa Elia ameshakuja na asifanya nini? Wasimtambue. Lakini wakamtenda yote walioyataka. Vivyo hivyo mwana wa Adamu naye yuaenda kuteswa kwao. Ndipo wale wanafunzi wakafahamu ya kuwa amesema nao habari ya Yohana batizaji. Kumbuka Yohana batizaji alikuja kwa roho ya Elia. Ninaongea na mtu mmoja. Yohana batizaji alikuja kwa roho ya nani? Ya Elia. Na Bwana anasema Elia ameshakuja lakini wasimtambue. Na kwa sababu hawakumtambua walimfanyia yasiyo mpasa. Na anasema na mimi mwana wa Adam na mimi napita barabara hiyo hiyo nenda kuteswa kwao. Sababu kubwa kwa nini Wayahudi hawakuweza kumpokea Yesu? Hawakumpokea mwaandamizi aliyetangulia kumwaandaa, kumwaandalia njia. 
usipo mtambua Yohana huwezi kumtambua Yesu kuna mtu mmoja anaongea naye adui alipofunga kibali cha Yohana aliweza pia kufunga na kibali cha Bwana wetu Yesu Kristo kwa sababu Yohana alikuja ili amtambulishe Yesu Yohana akuja kwa nafsi yake alikuja kama mtangulizi wa kutengeneza mioyo ya Wayahudi ili iwe tayari kukutana na Bwana kama vile watumishi wameinuliwa sasa wanatengeneza mioyo ya watu kwa ajili ya kukutana na Bwana mawinguni lakini nakwambia wale watumishi wenye hizo message za kuandaa watu ni wachache sana watu wanawaelewa Ka, shida ile ile iliyotokea kwa Wayahudi shida hiyo hiyo itatokea kwenye kanisa la mwisho Wayahudi walishindwa kumpokea Yesu kwa sababu walikosa kuwatambua wale wa, kumtambua yule ambaye alitangulia ili kuandaa watu kwa ajili ya Yesu na kwa sababu hawa kumtambua Yohana hawakuwa tayari pia na Yesu usipo mtambua mwalimu wako utashindwa kuingia uliko takiwa kuingia kuna mtu mmoja ninaongea naye kuna mtu mmoja ninaongea naye nachotaka uone ni namna ambavyo wale watumishi waliobebeshwa vitu vya watu huwa wamefichwa machoni pa watu kumtambua Yohana ni neema Haleluya Sema Yohana amekuja na wasimtambue Mungu asifiwe sana Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe sana Kitabu kile cha wafalme wa kwanza unajua unaweza ukaona unakataliwa kama hujawajua kwamba hayo mazuio yalitangulia kwa wenzako ukafika mahali ukakata tamaa na ukachoka na huduma kabisa kwamba Mungu na strago na funga naomba na kesha Mungu mbona kanisa alisogei <laughs> Shetani akuanza na wewe alianza na waliotangulia Hivi kuna mtu alifunga kama Yohana Hajawahi tokea mtu aliyefunga kama Yohana duniani. Na hajawahi tokea mtu aliyeomba kama Yohana duniani. Ni mtu ambaye alipopata ufahamu wa mema na mabaya, hakwenda kazini, alienda jangwani kwenda kukaa na Bwana. Na alikaa jangwani mpaka neno la Bwana lilipomfikia. Kwa hiyo nafikiri jangwani alikuwa anafanya mazoezi, alikuwa anaomba. Alafu angalia pamoja na levo hizo za maombi bado wanadamu hawakumtambua We unaomba kiasi gani mpaka uone kwamba sasa huduma imekwaje salimie jirani yako maambie usikate tamaa maambie unayanayo kupata yaliwapata yali waliokutangulia Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe na ndio maana fanya cha Bwana hata kama wanadamu hawakuelewi wewe fanya cha Bwana Bwana ataenda kulilipa kile unafanya sio idadi ya watu walioko mbele yako Unasikia kitu ninasema Kwa mfano saa hii silipu kwa idadi ya watu mliopo na dipo kwa uaminifu wa message ninayotoa Mungu hata niuliza nililisha watu wangapi hata niuliza nilinena nini kwa sababu watu ni jukumu lake lakini kunena ni jukumu langu. Umesikia kitu nimesema? Watakuja watu wangapi mbele yangu? Mimi siwezi kwenda kuwachapa fimbo ili waje. Lakini kiwango cha kunena kinanitegemea mimi. Ndio maana ukiwa na watu wewe lisha kwa uaminifu hata kama ni wachache walishe kwa uaminifu wako wote. Kama ni wawili walishe kama watu miambili kwa sababu Mungu atakuuliza juu ya chakula alichokupa na namna ulivyolisha hata kuuliza juu ya wapokeaji maana kupokea ni jukumu la mpokeaji sio jukumu la mlishaji nimesemaje hivi ngoja nikuulize swali ukishapanga chakula mezani jukumu lako ni kupika mpaka ulete mezani swala la watu kula au kutokula ni la kwao sio la mpishi 
Sisi tunaenda tunajukunja kwenye maombi, tunapewa message. Tunakuja tunaleta bufe mbele yenu. Kwa kweli swala la kupokea sasa ni la kwenu. Mungu hata kuuliza swala la kutokupokea kwa watu, atakuuliza swala la kutokulisha watu. Ndio maana alimwambia Petro wanipenda, akamwambia lisha kondoo zangu. Sasa ukilisha kondoo wasipokula majani, jukumu sio la kwako tena. Wewe umeshawaletea majani, ni jukumu la kondoo kula. Hebu msalimie kondoo alioko pembeni yako mwambie tuwatie wachungaji moyo. <laughs> Watie wachungaji moyo. Unajua wewe nimwambie, ni huwa mjui wa mama ndo wanajua vizuri sana. Unajua mpaka chakula kifike mesani. Jamani mama saa nyingine ameungulia eti. Alafu chakula kike kije mesani mtu akianalia tu. Sio ndio Yesu tatamani ukirudisha jukoni tena. Bwana asifiwe sana. Ungejua wachungaji wanavyojipinda mpaka wapate message ya kuja kuongea. Yaani ungeichukua hiyo message kwa unyenyekevu mkubwa na kwenda kuitendea kazi. Bwana atukuzwe. Okay, kitabu cha wafalme. Wafalme wa kwanza sura ya 18. Waendelea kufanya kile cha Bwana. Wata kuelewa huko mbele ya safari. Fanya cha Bwana. Haleluya. Haleluya. Media. Hujabata eh. Kumina nane Wafalima wakwansa Mstari wa ishina moja Nae Elia Haka wakaribia watu wote Haka nena Mta sita sita katikati ya mawazo mawili Hata lini Bwana ikiwa ndie mungu Mfateni Bali ikiwa baali ni mungu Haya mfateni yeye Wale watu au kumjibu neno. Hivyo na maana neno mtu asikujibu. Okay. Niko na walimu na waheshimu sana walimu. Eti mwalimu. Mtu asipo kujibu na wakati umeshaongea naye, anamaanisha nini? Sio najua ukimia nijibu ye. Yaani umeongea na mtu alafu akujibu. Moja amekusarau. Cha pili hayuko tayari na kitu ulichosema. Ni kama anasema moyoni mwangu nina maamuzi yangu. Unajongo je nikwambie manabii wa uongo ni wepesi kuteka mioyo ya watu kuliko manabii wa kweli. Umesikia kitu nimesema? Utanielewa kesho unaweza usanielewe lakini kesho utanielewa Kitu kilichotokea wakati wa Elia manabii wa uongo chini ya Yezebel walishateka Wayahudi wote kukaa chini ya madhabahu ya Yezebel Na wale watu walikuwa waambiliki Hivi unamfahamu Elia vizuri Hebu muulize jirani yako unamfahamu Elia vizuri hati ya nabii alikuwa tishio na zamani zake na alikuwa korofi ni Elia kati ya nabii aliyekuwa na Mungu na anamzirisha Mungu waziwazi wazi ni Elia ungefikiri labda washirika wengi wangejikusanyikia kwake lakini hakuwa na mtu aliyekuwa upande wake alifika mahali akasema nimebaki mimi peke yangu sijajua kama nimeongea na mtu mmoja hivi naongea na mtu mmoja hapo Nataka nikufundishe ma, namna mazuio ya kibali yanavyofanya kazi bila kujalisha mtu ana mafuta ya aina gani. Unajua unaweza ukafikiri unasema ah mimi sina upako ndio maana watu hawanifuati. Alikuweko mwenye upako wa kuleta moto na bado watu wakumfata. kumfuata. 
Alafu anaongea nao ni kama umemsusia kila anaongea. <laughs> Unajua ni kama walikuwa wanamwambia tuna maamuzi yetu. Tumeamua kufata manabii wa uongo wanaomtumikia Baali chini ya Yezebel. Sisi tumeamua. Unajua hicho ndio kilifanya hasira ya Elia ikawaka. Ikabidi aingize miungu uwanjani. Ni baada ya kuona watu wamempuuza. Akasema sasa finali wacha tu wacha tuipambanishe hii miungu ambayo mmeikimbilia na huyu Mungu ambaye nimekaa upande wake. Baada ya, ya ile nani ndipo mioyo ya Wayahudi kageuka. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Mahali manabii wa uongo au roho za uongo zinafanya kazi madhabauni. Watu wengi sana ugeuzwa kiraisi kutoka kwa Mungu kuelekea kwenye uongo kuliko kutoka kwenye uongo kuelekea kwenye ukweli. Sijajua kama nimeongea na mtu mmoja. Na ngoja nikwambie kitu kingine. Roho ile iliyokuwa inafanya nyakazi nyakati za Elia chini ya Yezebel aliyemgeuza Ahab kuwa chombo cha shetani duniani. Roho hiyo inafanya kazi mpaka leo. Yezebel hajaenda likizo. Yezebel anafanya kazi mpaka kesho. Yezebel kama mtu alikufa, Yezebel kama roho inaishi. Nimeongea na mtu mmoja. Okay. Fungua kitabu cha ufunuo Yohana. Jalimi jirani yako mwambie ukiona unakataliwa mwambie ujaanza wewe. Ujaanza wewe. Na moja ya kitu wanachofanya ni kufunika kibali cha watumishi wa kweli. Na lengo la kibali cha watumishi wa kweli kuzuiliwa ni ili roho nyingi ziwaandame manabii wale wa uongo ili nyingi sana ziende kuzimu. Sisi nikwambie Mungu aliniambia 2017 nikiwa mlimani maombi ya siku 56 mlima unaitwa mlima Sakila nikiwa kwenye yale maombi Mungu alinifundisha kwa ndani sana mtu anaitwa nabii wa uongo au watumishi wa uongo na akaniambia kutambua nabii wa uongo kunahitaji neema yangu mwenyewe amenaambia wamejificha kiasi ambacho uwezi kuwatambua kiraisi maana hawatakuja na biblia nyingine watakuja na hii hawataomba kwa jina lingine wataomba kwa jina la Yesu watataja kila kitu isipokuwa nguvu inayotenda kazi ndani yao ni nguvu ya upande wa pili na akaniambia hiyo hiyo timu shetani ameiandaa kwa kiwango kikubwa sana nyakati za mwisho ili kuwafanya wingi wapotee ya mkini mpaka wateule Ninashukuru huku kwenu ifakara bado mmejificha sana. Hao hawajafika. Lakini miji mikubwa miji ya kwetu ya Arusha na Dar es Salaam na miji mingine. Yeah. <laughs> na unajua watu wamefungwa macho kiasi ambacho ni kama wanaenda kama kumbi kumbi na watambui chochote. Na ukitaka kuwakwaza waambie wasiende. alafu wakimaliza kwenda wanarudi kwa, washiri, kwa wachungaji wao wanakalia viti wanajikausha kama vile hawajawahi kwenda mahali Sikiliza nikwambie ukikanyaga zile madhabahu hata kama utaendelea kukaa kwenye zile madhabahu na ukarudi kwa mchungaji wako hukumu ya Mungu haikuaji kwa sababu umerudi kwa mchungaji wako itakuachia tu baada ya wewe kutubu Na kuna wengine wanalisha vitu watu. Unajua unakulaji kitu ambacho ujui Mungu alioko nyuma hicho kitu. Mmoja ya kanuni ya Yezebel kwamba walioko chini yake anawaambatanisha na vitu vya kulisha watu. Ngoja usome 
Ngoja tusome, ngoja tusome. Msalimie jirani yako mwambie ulishawahi kula eh? Ngoja nimwambie ukweli. Kitu pekee ambacho unatakiwa ukiamini ni kile unachokula kwa mchungaji wako unayemfahamu vizuri. Kwa sababu unajua ni Mungu yupi yuko nyuma ya mchungaji wako. Lakini mtu mgeni hujui ni Mungu yupi yuko nyuma ya huyo. Bila kujali kwamba akikohoa viweto anatembea. Kwa sababu Biblia inasema manabii wa uongo watafanya ishara kubwa kuwapoteza ya mkini mpaka wateule. Usioni mtu anafanya nini, tafuta nyuma yake yuko nani. Tafuta ni Mungu yupi anayedhihirisha hiki ninachokiona, ni Mungu yupi anayonena hiki ninachokisikia. Tafuta kwanza. Hayo watu wengi wanafikiri ki nabii wa uongo anaitwa nabii wa uongo sababu hajui kitu anaongea. Atakwambia mpaka na chakula ulichokula. Atakwambia mpaka na namba yako ya simu na anataja kustahili bila kukosea. Alafu unajua uta, utapiga maguta usema ni Mungu anaongea. Hivi <laughs> unajua Balaamu. Na ulishawahi kumsoma Balaamu? Kama wewe ni msomaji wa Biblia, Balaamu alitabiri mpaka wakati wa ujio wa Sauli akasema naiona nyota katika Israeli itakayokuja kupiga Amalek nyota iliyotokea katika Israeli ambayo Mungu aliitumia kupiga Amalek alikuwa ni mfalme Sauli wasomaji wa Biblia wanaelewa lakini Balaamu alichungulia akaona hiyo nyota kabla kumbuka kwa Balaamu ni wakati wa Musa kuna miaka mingi sana imepita hapo ndipo Sauli akazaliwa Hebu muulize jirani yako mwambie hivi unaelewa kitu yule mtumishi pale anaongea. Maana kuna mtu alishatabiriwa tu network za ufahamu zinaondoka. Anaanza kutetemeka. Ndio bwana, sema bwana, sema bwana. Kabla ya kusema sema bwana, angalia anayesema, ninakubali unabii unabii ni wa Mungu na Mungu ana manabii wake, lakini adui na yeye ameinua wa kwake. Tutawajuaje? Lazima tusiwe watoto wachanga kwanza tuwe na uwezo wa kwanza wa kupambana na kama uko hapo unanisikia kwa njia ya mtandao acha kutosa vinginevyo utakuwa ni nabii wa upande mwingine watumishi wa Mungu tumepewa bure huwa tunatoaga bure wacha watu wageshatendewa na Mungu waje madhabahuni kwa shukurani kwa sadaka zao mbele za Bwana wakimtukuza Mungu aliyewatendea sio kabla hata hujamwombea mtu na mwambia akishatendewa ana moyo wa kumjali Mungu wake atakuja kumtukuza tu baada ya muda Imani kuna watu wametoa kwa manabii nyumba wametoa magari na bado ma- ma- matatizo hayajawahi ondoka Na ukitaka kwenda kuchukua unaanzia wapi maana ulipeleka mwenyewe Mimi ni kusomea hapa bado ni na mtu mmoja naongea naye. Kitabu kile cha Ufuno wa Yohana. Sura ya pili Mstari wa 14. kanisa ambalo Mungu alilipenda sana ili upate picha vizuri wacha nisome mstari wa 12 na kwa malaika wa kanisa liloko Pergamo andika haya ndio anenao yeye aliye na huo upanga mkali wenye makali kuwili na pajua ukaa hapo ndipo penye kiti cha enzi cha shetani nao walishika sana jina langu wala ukuikana imani yangu hata katika siku za antipo shahidi wangu mwaminifu wangu aliyeuawa kati yenu hapo akaapo shetani mstari wa 14 lakini ninayo maneno machache juu yako ya kuwa unao huko watu washikao mafundisho ya Balaamu hawa ni washirika wako kanisani wako chini ya mchungaji wameshaenda kula kwa Balaamu alafu wanarudi kanisani 
nafikiri wachungaji hawa watu hatuna wako sawa kienda wakuaji alafu jumapili wako hapo kwenye nani tena wengine Sema hivi 
kwamba watu hawa usema huu sio wakati utupasao kuja au wakati wa kujenga wa nyumba ya Bwana ndipo neno la Bwana lilikuja kwa kinywa cha nabii agai kusema je huu ndio wakati wa ninyi kukaa katika nyumba zenye mapango ya mbao iwapo nyumba hii inakaa hali ya kuharibika basi sasa bwana wa majeshi asema hivi zitafakarini njia zenu mmepanda mbegu nyingi mkavuna kidogo mnakula lakini hamshiki mnakunywa lakini hamkujwazwa na vinywaji mnajivika nguo lakini hapana au nayo moto na yeye apatae mshahara apata mshahara ili kuutia katika mfuko uliotoboka toboka Bwana wa majeshi aseme hivi zitafakarini njia zetu pandeni mlimani ngakata miti mkaijenge nyumba nami nitaifurahia nami nitatukuzwa asema Bwana mlitazamia vingi kumbe vikatokea vichache tena mlipo vileta nyumbani nikavipeperusha ni kwa sababu gani asema bwana wa majeshi ni kwa sababu ya nyumba yangu inayokaa hali ya kuharibika wakati ambapo ninyi mnakimbilia kila mtu nyumbani kwake angalia msari wa kumi ndio nataka tuusume basi kwa ajili yenu mbingu zimezuiliwa sisi toe umande nayo nchi imezuiliwa sitoe matunda yake kwa ajili yenu kuna zuio mbinguni na kuna zuio duniani okay kama mbingu imezuiliwa na nchi imezuiliwa mtu anaenda wapi sio kila kukwama ni shetani sio kila hasara ni ya shetani ndio maana nimekwambia kuna mambo mengine unatakiwa kujua kwa nini uko ulivyo kutambua kwa nini uko ulivyo ni ufunguo mkubwa wa kutoka mahali ulipo Ezekia alipoumwa karibu kufa Mungu asingemwambia shida ya tatizo lake angekufa lakini alipoambia ni kwa sababu ya nyumba yako ambayo haijakaa sawa alipoingia toba kwa ajili ya nyumba yake mauti ilimuondoka kuna mtu mmoja naongea naye. Kuombea tatizo ulisilolijua chanzo chake, utakao utoke kwenye hilo tatizo. Kufahamu chanzo cha tatizo ni tiba ya tatizo. Niko na mtu mmoja nafikiri. Okay, wasomaji wa Biblia wanaelewa. Kwenye Samueli wa pili sura ya 21 mstari wa kwanza, Daudi aliingia madarakani ikaweko njaa ya miaka mitatu mwaka kwa mwaka hakuna breakthrough ya chakula. Ilibidi Daudi aende kwenye maombi akatafute uso wa Bwana. Bwana akamwambia ni kwa ajili ya nyumba ya Daudi yenye ya, ya Sauli yenye damu. Sio kwa ajili yake, ni kwa ajili ya mwingine, lakini matunda yako kwake. Aliyefanya hilo tatizo amekufa, lakini matokeo yanawala yanawatafuna walio hai. Kuna kitu unapitia, sio umesababisha. Aliyesababisha hayupo, lakini matokeo yako kwako na unatafuta upenyo upate. Baada tu ya Mungu kumwambia ni kwa ajili ya nyumba ya Sauli, kwa sababu aliuawa wa Gibeoni. Daudi aliacha maombi akaenda kuwatafuta wa Gibeoni. Akaambia wa Gibeoni, "Tufanye nini ili muweze kubariki urithi wa Bwana?" Wa Gibeoni akasema, "Hatuna shida na Wayahudi, lakini wanaopita shida wanaopata shida ni wa nani? Ni Wayahudi sio nyumba ya Sauli." Yaani mlango wa tatizo uko kwa Sauli lakini kwa kweli wanaotaabika ni Israeli yote. Mvua inyeshi nchi nzima. Lakini tatizo liko kwenye kiti alichokalia mfalme aliyepita. Wakebiona walipoulizwa akasema hatuna shida na nyie. Wayahudi sisi hatuna shida na nyie. Tuna shida na nyumba ya Sauli aliyetuuliwa ndugu zetu. Leteni watoto saba wa kwake watundiko kama ndugu zetu walivyotundikwa. Alafu tutawasamee. Unajua Daudi akupepesa macho. 
alienda kuchukua wana saba wa Sauli wanaume wakatundikwa kwenye miti mchana wakiwa hai wakafa pale kwenye mti adhabu ikaondoka katika Israeli wewe fikiria ungekemea pale ungetoka Ndio kuna watu wakikuta watu na hukumu shetani na kuchanganya. Sio kila kitu ni shetani. Unaweza ukapigana na usipate matokeo. Tafuta kwanza kwa nini shida ipo kabla hujaanza kuiombea shida. Niko na mtu mmoja ninafikiri. Wala wa Israeli kuna shida ilitokea. Wakilima hawavuni wanapeleka mbegu nyingi alafu matokeo ni kidogo wakipata mshahara ni kama vile kuna kitu kimetoboa mfuko yani pesa haikai ndio yule mtu anasema mimi hata sipi nafanya nini na hela yani pesa yangu haikai wana waiza leo walifika mahali wakachanganyikiwa uchumi kwao umeyumba alafu agaya anasema a a kuna zuio mbinguni na kuna zuio la nchi zuio la nchi na zuio la mbinguni lilizuia mpaka mshahara usifanye kazi maana unajua unafikiri nchi ikizuiliwa ni kilimo tu a a mpaka mshahara unazuiliwa maana unaweza kusema mimi si nimfanya kazi selimi lakini mmoja nikwambie lile zuio halikwenda kwenye ardhi ile inalimwa tu ilienda mpaka kwenye mifuko ya wafanyakazi waambiwa ajiliwe wanalipo mishahara bwana asifiwe okay ngoja nisumuze kidogo juu ya sababu ya mazuio ya kiungo sababu ya kwanza kuacha kufanya ulichotakiwa kufanya na kwenda kwenye mwelekeo mwingine tofauti na kile ulichokusudiwa. Kama Mungu amekupaka ame mafuta uwe katika nafasi fulani. Maisha yako yote Mungu ameyaweka kwenye hiyo nafasi. Siku ukigengeuka kwenye hiyo nafasi utapata hasara na wanao walio kuzunguka Kuna mtu mmoja nimeongea naye Fungua kitabu cha Yona <laughs> Yona alitakiwa aende mahali na Mungu Alafu akakrosi akaenda eneo jingine Hivi alifika eh? Nimekwambia kazi ya zuio ni kukunyima kwenda ulikotakiwa kwenda. Aita kwa kukuchelewesha au kutokwenda kabisa. <laughs> Haleluya. Yona sura ya kwanza. ubaya mmoja ni kwamba ukikaa karibu na Yona na wewe unazama. Yaani ukikaa na Mwenyezi hiyo lile zuio linakupata na wewe. Nimesemaje? Basi neno la Bwana likamjia Yona soma mpaka mstari wa tisa tu kwa ajili ya muda. Kwa kingine naomba ukasome mwenyewe. Basi neno la Bwana lilimjia Yona, mwana wa Amitai, kusema ondoka uende ni nawe. Mji ule mkubwa ukapiga kelele juu yake. Kwa maana uovu wao umepanda juu mbele zangu. Lakini Yona akaondoka akimbilie Tarshishi apate kujiepusha na uso wa Bwana akatelemka hata yafa akaona merikebu inayokwenda tarishishi 
basi akatoa nauli akapanda merikibuni aende pamoja nao tarishishi ajiepushe na uso wa Bwana lakini Bwana alituma upepo mkuu baharini ikawa tufani na mabaharia wakaogopa kila mtu ikawa tufani kubwa baharini hata merikebu ikawa karibu na kuvunjika basi wale mabaharia wakaogopa kila mtu akamuomba Mungu wake nao wakatupa baharini shehena iliyokuwa iliyokuwa merikebuni ili kupunguza uzito wake lakini yona alikuwa ameshuka hata pande za ndani za merikebu akajilaza akapata usingizi anapata jusa ndio kuna watu wa ajabu sana anapataje usingizi kwenye mazingira magumu na mnei zani meji rani yako maambia unalalaje wakati mambo yajakaa sawa basi naoza akamwendea akamwambia unani wewe unalaye usingizi amka umuombe Mungu wako labda Mungu huyo atatukumbuka tusipotee wakasemezana kila mtu na wenzake haya na tupige kura tupate kujua mabahaya yametupata kwa sababu gani wakapiga kura nayo kura ikamwangukia Yohana ikamungea Yona ndipo wakamwambia tafadhali utuambie wewe ambaye mabaya haya yametupata kwa sababu kwa sababu yako kazi yako ni gani nao umetoka wapi nchi yako ni ipi nawe umtu wa kabila gani kumwambia mimi ni mwebrania nami ninamcha bwana Mungu wa mbinguni aliyeziumba bahari na nchi kafu hapo kwingine naomba ukasome mwenyewe bwana wetu Yesu Kristo asifiwe bwana wetu Yesu Kristo asifiwe unapoondoka nje ya lile ulilo kusudiwa na bwana hutapingwa na shetani utapingwa na bwana mwenyewe kuna mtu mmoja naongea naye Yona alitakiwa aende ninao kwa sababu zake binafsi ambazo Biblia ijaeleza akaamua kuacha kwenda ninawi akaenda wapi Tarishishi na nataka ni kuonyeshe ni zuio la ile merikebu aliyopanda Yona ni zuio kumbuka tunazungumza juu ya mazuio Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe tunazungumza juu ya nini ya mazuio na tuko kwenye zuio linalotokana na Mungu mwenyewe Kwenye ile merikebu jamani hakuepo shetani. Ile merikebu ni Mungu mwenyewe alizuia isiendelee na safari. Na ni kwa sababu kuna mtu mmoja amekiuka maono. Uwezi kiuka maono ya Mungu, alafu ukawa salama. Kuna mtu amepewa maono ya nini cha kufanya, amekiuka maono ameamua kujitengenezea ratiba zake. Wewe kwambie uwezekani haiwezekani uache ratiba ya Mungu, alafu upange ya kwako, ya kwako Mungu akaisupport, ataipinga. Kama alipinga ya Yona isiende, eleo pia atapinga ya mtu mwingine yeyote isiende. Yona kwa sababu ana nauli akakata akakata tiketi akaingia kwenye merikebu. Kwenye merikebu hawajui hili wala lile. Kilichoonyesha kwamba merikebu ime, imebeba kitu kisicho sawa ni saa merikebu imeanza safari. Mungu akuongea aku kabla ya safari, alisubiri safari ianze. Merikebu inangua langa tu inaanza. Ghafla upepo ukatoka mambo ile. Unashindana na merikebu unashindana na merikebu wenye merikebu wakafikiri ah leo tumejaza sana wakachukua shehena wakatupa kwenye maji jamani wenye shehena zao walipata hasara sana kutembea na yona na yona ni mtiani mkubwa sana ndio maana nimekwambia ukiwa na mwenye zuio na wewe unapata zuio 
Ni mimi mwenzangu mwambie ukiwa na safari na mwenye zuiyo na wewe unapata zuiyo lile lile. <laughs> Watu wengine wamekutana na mazuiyo yasiyo ya kwao. Wamechelewa safari kwa sababu kuna mmoja mwenye zuiyo la Mungu na hajatambulika kwamba ni nani. Alafu mwenye zuiyo kwa bahati mbaya ndio ameenda kulala. Wakati wengine wanatabika. Kwa sababu yeye anajua anajua kwa nini alienda kulala. Anajua nini kinaendelea. Hawa wasio lala hawajui nini kinaendelea. Huyu anajua kabisa kwamba taabu yote ni mimi. Na ndio maana aliwaambia jamani mimi ni Mwebrania. Namcha Mungu. Nimemtoroka huyo Mungu ndio maana mnapata shida yote. Mkitaka usalama nichukueni nitoseni kwenye maji. Yeye mwenyewe ndo aliongea. Kiendelea kusoma hapo chini. Alisema usalama wa merikebu na nyie ni mimi mtose kwenye maji. Mkinitupa kwenye maji safari itaendelea. Muda nipo kwenye chombo hakuna safari itaenda. Salimu mwenzangu mwambie mtoe yona kwenye chombo chako kabla chombo hakijazama. Chombo kina zuiyo la Kimungu kwa sababu limebeba mtu mwenye zuiyo. Kuna mtu anaweza akaingia kwenye kampuni yako, kampuni kapata zuiyo. Hawa akaingia kwenye eneo linalo kuhusu, hilo eneo likapata zuiyo. Kwa nini? Huyo mtu ana kitu cha Mungu, hakutakiwa kuja kwenye kampuni yako. Sasa wewe unamwajiri kwa sababu ya elimu yake. Kumbe niona aliyetakiwa aende kazini kwa Mungu amebadilisha mwelekeo. Ameamua ameamua kwenda kuajiriwa. Yale kwambie wakati Petro alipoacha kile bwana alichomuitia alienda kuvua samaki usiku kucha asipate usiku kucha usiku kucha apati sio baada ya Yesu kuchukuliwa walirudia nyafu walirudia nyafu alafu wakavua usiku kucha apati Uwezi tengana na Bwana ukapata. Uwezi poteza mwelekeo wa kiungu halafu kaendelea kufanikiwa. Mafanikio ya wana wa Mungu hutokana na Mungu wao. Hivi naongea na mtu mmoja aliyeko mahali hapa. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. sema zuiyo la Mungu. Okay, kitabu cha hesabu. Kitabu cha hesabu. Watu wenye mazuiyo ya Mungu kwenye maisha yao. Maisha yao yasogei na walio karibu na wao wanaweza wakawasumbua maisha ya sogei. Yaani wale watu wangejua watapata hasara ya shehena. Wasingembeba yona. Kweli merikebu ilifika lakini ilifika ikiwa imepata hasara kubwa sana. Sunajua zile shehena zilikuwa sio za za wenye meli, zilikuwa ni za abiria wenzake walioko. Kabidi wao watu wapata hasara ya mizigo yao ya walioko wanaenda kuuza tarishishi. Kwa sababu ya Yona tu. Mungu tusaidie tuweze kuwatambua kina Yona mapema kabla hatujapata hasara. Bwana asifiwe sana. Umepata kitabu cha hesabu unapoenda tofauti na mwelekeo Mungu aliyokukusudia utapingwa na, na shetani utapingwa na Mungu mwenyewe Stari wa 22 kwa ajili ya muda Ba kusoma hiyo habari vizuri Soma mpaka mstari wa 35. Lakini kwa ajili ya muda nitasoma mstari michache. Asira ya Mungu ikawaka kwa sababu alikwenda. Hesabu 22 mstari wa 22.
Zakaria wa mbili mpaka wa ishirini na na asira ya mungu ikawaka kwa sababu alikwenda malaika wa bwana akajiweka njiani ili kumpinga basi alikuwa amepanda punda wake na watumishi wake wawili walikuwa pamoja naye na yule punda akamuona malaika wa bwana amesimama njiani ana upanga mkononi mwake amekwisha kufuta punda akageuka upande ili kuiacha njia akaingia shambani Balamu akampiga punda ili kumrejesha njiani kisha malaika wa bwana akasimama mahali penye bonde katikati ya mashamba ya mizabibu tena penye kitalu pande huu na upande huu yule punda akamuona malaika wa bwana akajisonga ukutani akamseta balamu mguu wake basi akampiga mara ya pili malaika wa bwana akaendelea mbele akasimama mahali pembamba sana sema pembamba sana hapakuwa na nafasi ya kugeuka mkono wa kuume wala mkono wa kushoto yule punda akamuona malaika wa bwana akajilaza chini ya balamu asira ya balamu ikawaka akampiga punda kwa fimbo yake Bwana akajifunua akafunua kinywa cha yule punda naye akamwambia Balaamu nimekutendea nini hata ukanipiga mara tatu hizi Bwana asifiwe Nazungumza juu ya safari yenye mazuio lakini yenye mazuio ya kimungu ni Mungu mwenyewe anampinga mtu na sio shetani Haleluya. Hizi e, ni habari za Balaamu. Wasomaji wa Biblia wanaelewa Balaamu aliitwa na Balak ili aende akailani Israeli. Na Mungu akamwekea kataso. Akamwambia usiwalaani hao watu wangu. Maana hao wamebarikiwa. Balak ali, alirudisha watu mara mbili kwa Balaamu. Mara ya kwanza Balaamu alikataa katu katu. Wale watu wakarudi wakaleta watu wenye heshima wenye vyeo vya juu zaidi wakaenda kwa Balamu na wakamwaahidi waka pesa nyingi sana atakazopewa wakaenda kufanya ile kazi Balamu akaenda kwa Mungu akamwambia Mungu Balaki amerudi tena niende Mungu akamwambia nenda unajua usilazimishe kitu ambacho Mungu ameshakataa kwa sababu Mungu atakupa kwa shingo upande nimesemaje no ya Mungu ni no ukilazimisha itakuwa yesu lakini kwa maumivu yako Israeli walitaka mfalme na wakamwendea Samuel wakamwambia tupe mfalme ili tufanane na mataifa Mungu akamwambia Samuel hawajakukataa wewe wamenikataa mimi kawape mfalme lakini mfalme atawatesa na watanililia na sitawapa majibu ukitaka kitu nje ya mapenzi ya Mungu unaweza ukakipata lakini kitakuwa maumivu yako kama ninaongea na mtu mmoja anipongee mkono pale alipo. Mwenye nikwambie, hili uyangoje mapenzi ya Mungu hata kama yatachelewa ili ubebe cha Mungu kwa sababu kitakuwa na raha yake. Kuliko cha kwako kilichowahi, lakini ambacho kitaenda kuleta maumivu baadaye. Sema heri cha Mungu kilichochelewa kuliko cha mwanadamu kilichowahi. Balaamu alipofika mahali akanogewa na hela Najua hela ni kitu kibaya eh? Ni kizuri sana saa kikifanya kazi, lakini ni kibaya sana kikishakamata moyo. Kwa sababu mtu aliyekamatwa na hela haambiliki tena. Mungu akaona moyo wa Balaamu amekaza kwenda, akamwambia haya nenda. Alafu akamtuma malaika akamwambia, "Kamzuia ule jeuri." Sasa hapa tunaona yuko barabarani, amempanda punda. Punda anaweza akawa ni huduma yako, inaweza ikawa ni biashara, inaweza ikawa ni chochote ufanyacho. Huyo ndiye punda wako uliyempanda. Muulize mwenzako mwambie punda wako anaitwa nani? Kila mmoja ana punda wake. Punda ni chochote ufanyacho. 
kinachokupa kupiga hatua kwenda mahali bwana wote usikiswa sifiwe jamaa mpanda punda ah, kabla hajakutana na zuio punda anatembea ukiona hujakutana na zuio bado na uh, distance unajua nikitoka ni hapa ninaweza nikakimbia sana kabla sijafika kwenye ukuta lakini nikifika ukutani mark time inaanza ndio wale wanasema mbona nimeanza vizuri mbona mambo yameenda vizuri sana mbona ghafla yameanza kusuasua zui zui hiyo nimeanza zani mimi jirani yako mwambie ukiona kile ufanyacho kimeanza kusuasua mwambie zui hiyo nimeanza kabla hujakutana na zui hiyo vitu vinaenda kama ni kanisa linachanua ukikutana na zui hiyo ghafla linaanza kustack alafu linaanza kurudi chini elewa hilo zui hiyo nimeanza kazi kama ni biashara ilikuwa inaenda ghafla biashara inaanza kusuasua mpaka unapoteza mtaji zui hiyo hilo muulize jirani yako mwambie punda wako ajana zui hiyo mpaka sasa moyo ni kwambie ili balaamu asiende aliyekutana na zui hiyo na akaona zui hiyo hakuwa balaamu alikuwa ni punda aliyekuwa anazuiliwa ni nani sema ni balamu lakini zuiliwa likawa moja kwa moja kwa nani kwa punda maana punda ndiye anayemfanya balamu aende kile kinachokufanya uende ndio kitakutana na zuiliwa lakini anayezuiliwa ni wewe hivi niko na mtu mmoja wa mahali hapa bwana wote Yesu Kristo asifiwe Unajua zui hiyo unaweza ukangangana sana. Balamu alingangana kwa hiyo. Zui la kwanza punda akachepuka. Akaenda porini, akapigwa fimbo, akarudi kwenye barabara. Ndio pale unajitahidi kama vile unaona sasa aa ngoja nijitahidi alafu niongeze na mtaji. Ukiongeza mtaji unaona kama biashara inaenda. Subiri zui la pili. Hebu nipungie mkono kama inaongea na mtu mmoja. Unaweza ukajitahidi ukapata hatua. Ghafla ulianza kuyumba, lakini ghafla unaona ah, kama mambo yameshaanza kukaa sawa. Ah, ah ni punda umemrudisha barabarani, lakini zui hiyo alijaondoka. Malaika akaenda mbele. Distance ikawepo, sijui mbele ni mpaka pale lami. Kwa hiyo hapa mpaka lami unakimbia sana. Unaona mambo kama yamekuwa shwari. Mpendo yako shwari. Subiri ufike pale lami zuiyo lingine hilo hapo hilo zuiyo la pili lilikuwa la kumuumisa maana lilikuwa ni kati ya ya mwamba na mwamba punda akamsogeza kwenye mwamba akamsepa mguu mguu kapata jeraha kwa hasira akamchapa fimbo akamchapa fimbo punda kwa kuogopa fimbo akaenda tena barabarani akaanza kutembea malaika naye akasogea akaenda kukaa kwenye mahali pembamba ni mahali punda hawezi kugeuka hivi wala hivi ndio hapo sasa ndio kona ya mwisho hiyo hivi kuna mtu mmoja naongea naye hapo ndipo punda aliongea kwa mara ya kwanza kwenye ile kona ya mwisho ambayo hawezi kugeuka lakini fimbo zinaendelea kulia mgongoni nachotaka ni kuonyeshe ni mazuiwa ambayo mtu anakutana nayo hayaoni aone anayemzuia lakini anaona mazuiyo tu hivi kuna mtu mmoja ninaongea naye balaamu alikuwa amuoni malaika aliyekuwa anamuona malaika ni punda lakini ni kama anashangaa mambo hayaendi zuiyo lililoko rooni huwezi zilizuiliona lakini dalili ni kwamba vitu vitakwama ukiona vitu vinakwama ukiona vitu vinakosa speed kuna zuiyo liko rooni linakupinga anza kutafuta uso wa Bwana ili ujue hilo zuiyo linatoka upande gani kuna mtu mmoja nimeongea naye sababu nyingine ya zuiyo ni zuiyo linalokuja kwa sababu ya watu kuiacha kazi ya Mungu zuiyo linalokuja kwa sababu ya kuiacha kazi 
ya Mungu. Zaidi ya kumsalimia jirani yako kwa kulia na kushoto maambie uko duniani kwa kazi ya Mungu. Hata kama aelewi ninaomba mshukiwe maambie uko duniani kwa kazi ya Mungu. Haleluya. Sikiza nikwambie sio kwamba huko duniani ni kuzuri sana ndio maana tumehokoka bado tukaendelea kukaa duniani Mungu asinge kuwa na kazi na sisi duniani tulitakiwa kuondoka siku ile ile tumesali sala ya toba Mungu ni kumbisi sisi ba, sisi wengine ni wazazi hapa hivi unaweza ukamsaa mtoto wako ukamwacha jalalani mahali pa mateso wakati una mahali pa raha sana pa kwenda kumweka kwa nini Mungu aendelee kutuacha kwenye dunia ya majaribu yenye mateso yenye uovu mkuu na mnai baada ya kutuokoa? Kwa nini baada tu ya kutuokoa asituhamisha akatupeleka mbinguni pale penye raha yetu? Ni kwa sababu kila aliyeachwa anachakufanya kwa ajili ya Mungu. Msalimie jirani yako maambie iwe unajua au ujui Mungu amekuacha duniani unachakufanya maambie usipofanya hicho maambie jiandae kwa zuio <laughs> yani unajua kuna watu maisha walionayo sio wale waliotakiwa kuwa nayo ni kwa sababu kuna vitu hawajafanya vya ufalme vinavyosababisha Mungu awatukuze kwenye vile alivyotaka kuwatukuza ninaomba nikusemeshe jambo hili bwana asifiwe sana Jamani niko na mwanafunzi mmoja mzuri alioko mahali hapo. Jambo la muhimu kujua. Narudi narudi kwenye kitabu cha Agai pale tuliposoma. Kwa sababu tumeshasoma ni Agai moja msari wa pili mpaka wangapi mpaka wa 10. Mbingu zimefanya nini? Zimezuiliwa. Na nchi imefanya nini? Hebu tusome msari wa wa 10. Weka wa 10 tu my friend. Huko tulishatoka. Basi kwa ajili yenu mbingu zimefanya nini? Zimezuiliwa, sizitoe umande. Na hiyo nchi imezuiliwa, sitoe matunda yake. Kuna jambo nataka ujue hapo. Nchi haiwezi kuzaa bila mbingu na mbingu haiwezi kuzaa bila nchi. Bwana asifiwe. Mbingu inaachilia baraka. Nchi inaachilia matokeo. Mbingu ikiachilia mvua na mvua isiwe na mahali pa kudondokea, mvua haina maana. nchi isiyonyeshewa haiwezi leta matunda kwa sababu inasubiri maji na maji yaliyotiririka na hayana mahali pa kutiririkia hayo maji yamepotea ili matokeo yawe kwa mwanadamu kuna viwili vinashirikiana kwa pamoja mbingu inaposhirikiana na nchi ni ili kumpa mwanadamu matokeo Hakuna matokeo kwa mwanadamu isipokuwa mbingu na nchi zimekuwa wazi kwa ajili yake. Mbingu zikiwa na zuio, nchi ikiwa na zuio, mwanadamu hukwama. Sijui kama nimeongea na mtu mmoja. Okay, fungua kitabu cha Hosea. Hosea Niko na mwana wa Mungu mmoja Saidi kumuuliza jirani yako kama ananielewa Amesema anamuelewa mwalimu Wanafunzi bwana asifiwe Darasa likitulia sana linampa mwana mwalimu ku, kupata maswali kwa maana somo linaeleweka sana au limekuwa gumu kwa wanafunzi. 
Mwanamke kitabu cha Wasia sura ya pili Mstari wa 19 mpaka ule wa 22 lakini kwa ajili ya muda nitasoma wa moja na wa mbili tena itakuwa siku hiyo mimi nitaitikia asema bwana mimi nitafanya nini nitaitikia asema bwana angalia ataitikia nini nitaziitikia mbingu nazo zitaitikia nchi nayo nchi itaitikia nafaka na divai na mafuta nayo yataitikia Israeli angalia mwanadamu ni wa mwisho sana anasema ni zitaitikia mbingu nikishaziitikia mbingu mbingu zitaitikia nchi nchi kisha itikia inatoa matokeo alafu matokeo yanaenda kwa mwanadamu Naweza kaona sasa kwa nini alizuia mbingu? Kwa nini alizuia nchi ili mwanadamu asipate matokeo? Ukiona hujapata matokeo, unatembea na mbingu zilizofunga na nchi iliyofunga. Baraka ni mbingu kufunguka. Fungua kitabu cha Malaki. Jamani kuna mtu naongea naye. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Kitabu cha Malaki sura ya tatu Yaani ukiona mtu amefanikiwa anatembea na mbingu zilizo wazi. Uwezi fanikiwa wakati mbingu zako zimefunga. Dalili ya mtu ambaye mbingu zake zimefunga na nchi yake imefunga, angalia ugumu anaopita nao ugumu wa wakati wa Hagai Mungu anawaambia ni kwa sababu mbingu zimezuiliwa na nchi imezuiliwa kwa hiyo walipata shida kuanzia muajiriwa mpaka mkulima wanapeleka mbegu nyingi wanapata vichache vikifika nyumbani anavipeperusha yani mbingu zikiwa zimefunga kile ufanyacho kinakosa ulinzi na kinakosa mkono wa kukiongeza Haleluya wana wa ufalme Kitabu cha Malaki umeshafika pale Soma ni jepesi au ni nzuri Ni jepesi au ni gumu Eh Ni chumba cha mitiani tu wanafunzi hawaongeaje Malaki sura ya tatu mstari wa kumi na wa kumi na moja Mbingu zikiwa wazi moja zinaachilia matokeo pili zinayalinda Nimesemaje Mbona nikwambia aliyebarikiwa baraka zikaharibika hana tofauti na mtu ambaye hajabarikiwa Aliyezaa mtoto akafa hana tofauti na yule ambaye ni tasa wote hawana watoto Tena yule aliyezaa mtoto akafa ana maumivu ya kufiwa kuliko yule ambaye bado hajazaa Mtu yoyote aliyewahi kufanikiwa kafilisika ana kidonda cha kufilisika kuliko yule ambaye anaendelea kutafuta Hivi naongea na mtu mmoja aliyoko mahali hapo Msalimie jirani yako mwambie muelewe mtumishi pale utaenda mbali sana Oke okay, malaki anasema leteni zaka kamili galani ili kiwemo chakula nyumba katika nyumba yangu mkanijaribu kwa njia hiyo 
asema bwana wa majeshi mjue kama sinta wafungulia madirisha ya mbinguni na kwa mwagieni nini baraka hata isiwepo nafasi ya kutosha au la mstari wa 11 nami kwa ajili yenu nitamkemea yeye alai wala taribu mazao ya ardhi yenu wala mzabibu wenu hautapukutisha matunda yake kabla ya wakati wake katika mashamba asema bwana wa majeshi Achotaka uone anasema nami nitafungua madirisha maana yake kuna saa yamefunga na yakifunga dalili kwamba madirisha yamefunga ni hali ya baraka kwa watu na dalili kwamba yamefunguliwa ni hali ya baraka kwa watu anasema nitawamiminia baraka hata mkose mahali pa kuweka au la alafu anasema sio tu kwamba nitawamiminia ah ah nitamkemea na yule alai kwamba vile nilivyowabariki adui akitaka kuja kuvitafuna niko hapo kwa ajili ya ulinzi nitamkemea lakini kinachosababisha hayo ni mbingu kuwa wazi mbingu zikiwa wazi zinabariki na zikiwa wazi zinalinda niko na mtu mmoja nafikiri bwana wote Yesu Kristo asifiwe msalimie jirani yako mwambie hebu yashika haya maana ni kwa ajili ya maisha yako ya kitabu cha zaburi tuenda haraka kidogo Amina amina majeshi ya Bwana. Haleluya. Sema Bwana Yesu nijalie neema. Nitembee na mbingu zilizo wazi mbingu zikiwa wazi umeenda Zaburi ya 78 Mstari wa 23 na 24 na na Lakini aliamuru mawingu juu akaifungua milango ya mbinguni sema akaifungua milango ya mbinguni akawanyeshea mana ili wale akawapa nafaka ya mbinguni oh kumbe maana ilikuwa ni nafaka wapi ilikuwa itengenezwe hapa bwana wetu Yesu Kristo asifiwe msalimie mwenza kumwambia ukiona una mana maana yake mpingo hazijafunguka <laughs> ili wale mana ili bini mbingu zifunguke mbingu zilipofunguka mana zikamiminika wewe nikwambie ile mana ilikuwa inawatosheleza wanaume laki sita na wake zao na watoto wao na ni kila siku aishi hiyo ndio kanuni ya mbingu wewe nikwambie wakati mbingu imebariki huwa hamna budget Wewe kwambie ukweli, ukiona unaenda kupima chakula dukani kile cha kupima. <laughs> Sana jua. Nipimie unga kilo moja. Nipimie kilo mbili za mchele. Ah ah, bado hujafika mahali pa baraka. Wana wa Mungu waliobarikiwa wana mbingu zikifunguka zinaachilia baraka mpaka unakosa pa kuweka yani ni magunia yamejipanga hapo ni magunia yamejipanga hapo We unafanyika baraka kama Ibrahim Mungu anamwambia Ibrahim nitakubariki nao utafanyika kuwa baraka maana yake watu wanakuja kuchukulia vitu kwako unatakiwa ubarikiwe mpaka ndio unagawa chakula kwa huyo hitaji hebu Mungu akakufikisha hapo kwa jina la Yesu kwamba wahitaji wana, wana, wanapata msaada kutoka kwako 
maana mahindi ni, maku, ni kwa magunia maharage ni kwa magunia mchele uko hapo wa kutosha usumbui kichwa mbingu imefunguka hebu muulize mwenza kumwambia mpaka hapo natembea na mbingu zilizo wazi au bwana asifiwe ili wale maana ilibidi milango ya mbinguni ifanye nini ifunguke ilikuwa ikifunga maana inapotea mpaka asubuhi sikiza nikwambie kitu cha muhimu sana mbingu aziwi wazi kila saa maana zitafanya na kitu ambacho wanadamu hawataki hawahitaji zinafunguka saa ya uhitaji maalum zinafunguka paa zinaachilia kilichohitajika zikimaliza zinafunga paa ndio maana bibilia inasema bisheni nanyi mtafunguliwa malango yako wazi saa zote hebu nibungie mkono kama nimeongea na mtu mmoja sasa mbingu ikifunguka kuna kitu cha kufanyika duniani wakimaliza kukifanya mbingu zinafunga tena zinasubiri zifunguke kwa wakati mwingine sasa Mungu anawaambia agai waambie hivi hapo wanakopitia mbingu zimefunga nimezizuia mbingu ndio maana wanapitia hapo na sababu ya kupita hapo wameacha nyumba yangu imekaa kwenye hali ya kuharibika kwa Mungu kukiharibika kwetu hakuwezi kupendeza na Mungu huwa atupigi <laughs> kama zuio lilonalo ni la kimungu maana yake unahitaji rehema za Mungu ili Mungu akuondoe kwenye hiyo adhabu na mambo ya anze kwenda Bwana asifiwe sana Bwana asifiwe sana Mambo ya msingi wa, andika hii jambo la kwanza la msingi nalotakiwa kujua Mungu anawajibika kwetu kwa kiwango tunawajibika kwenye ufalme wake Nimesemaje Mungu anawajibika kwetu kwa kiwango tunawajibika kwenye ufalme wake Mathayo 6:33 anasema utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake hayo mengine mtazidishiwa maana yake nawajibika kwenu kwa kiwango mnawajibika kwangu mkiwajibika kwenye ufalme wangu nitawazidishia yote mnayotaka kiwango unawajibika kwenye ufalme ndicho kiwango ufalme unakuhudumia nimeongea na mtu mmoja Tapata nafasi ya kuongea vizuri zaidi kesho. Ila sasa naona kesho sitaweza kurudi hapa. Na nikirudi nitaongea kwa mtasari sana na ili jambo lina mambo mengi. Jambo la mwisho. Mungu anapokuwa na kazi ufungua milango ya kiuchumi kwa wale walio tayari kuifanya hiyo kazi. Mungu awapo na kazi. Hutangulia kwanza kuwafungulia milango ya baraka kwa wale watakaofanya hiyo kazi. Hakuna askari aendaye vitani kwa gharama zake. Mwenye vita huwa analipia gharama ya vita. Kuna mtu nimeongea naye. Mungu akiwa na jukumu huwa analilipia jukumu kwa hiyo huwa anaandaa pesa kabla ya jukumu. Mungu aleti jukumu kwanza, anaandaa mazingira ya kifedha kwanza. Ndio maana Mungu akikwambia fanya kazi, hata kama una hela, wewe fanya kazi. Ukianza tu pesa hizi hapo. Nakwambia hata mataifa watainuliwa wakinakoresha. Sasa Mungu akifanya kazi, kila kitu ni mtumishi wake mpaka wapagani. 
akiona kanisani wamenyamaza hata inua wa, usio wajua utashangaa wamekuja wa, 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 mtumishi inakuunga mkono kwa sementi eh, 20 mtumishi inakuunga mkono eh, kwa hiki mtumishi akija wala usimsalishe sala ya toba hajaja kusali sala ya toba huyo ni kunguru ameleta chakula cha Elia kuna mtu mmoja nimeongea naye yuko mtumishi wa Mungu mmoja alikuwa anajenga kanisa alitokea mtu wa dini nyingine ambaye sio Mkristo akampa milioni kumi za kusapoti ile kazi na akaendelea na dini yake hajawahi kuwa Mkristo mpaka leo kwa sababu Mungu ni Mungu wa wote wenye mwili aweza tumia yoyote wakati wote akiwa na kazi kuna mtu mmoja nimeongea naye Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe na ndio maana tulioko kanisani tukiona kazi ya Mungu tuichangamkie kwa sababu kwa kadri unavyochangamkia jukumu la kimungu Mungu anafungua mbingu kwa ajili yako kukubariki kwa sababu wewe ni pati na wakazi yake uwezi kuwa pati na Mungu alafu ukawa duni kwa sababu Mungu anajua kukwama kwako ni kwa kwama kwake pia kwenye kazi zake ili wewe uende na kazi yake iende inabidi alinde kwako kwa sababu na wewe unalinda kwake Bwana asifiwe sana Hivi moja nikuulize Mtu ambaye ukimwekea hela na ukizihitaji anakupa haraka na yule ambaye ukimwekea hela ukizihitaji anakuzungusha utamwekea nani kila siku Hivi ulishawahi kuona bingu unataka kuchukua hela alafu inakwambia hatuna hela zako. Utarudi tena kwenye hiyo bingu. Sasa kuna watu ni bingu ya Mungu. Mungu anawekeza kwao. Alafu sasa akitaka ku draw bingu na mwambia una pesa zako hapa kwangu. Alafu uone kama Mungu ataendelea kuweka kwenye hiyo bingu. Hiyo bingu ataifunga alafu atahamia bingu nyingine. Kuna watu Mungu ameshawahama kwa sababu siku alipotaka kuchukua kutoka kwenye kile alichowabariki hawakuwa tayari kunyosha mkono kwa ajili ya Mungu. Mungu akiwa na kazi anambariki koreshi. Soma ukienda nyumbani homework. Soma Isaya 44:28 alafu unganisha na 45 mstari wa kwanza mpaka wa 3. Ilibidi Mungu ambariki koreshi kwa sababu alikuwa anataka kujenga nyumba ya kwake. Na koreshi ndiye aliyetakiwa kutoa hela. Ukienda kwenye kitabu cha Ezra utakuta Koresh akitoa hela za kujenga nyumba ya Bwana. Ilibidi Mungu ashindane na wafalme na kulegeza viuno vya wafalme. Akasema nitakupeleka kwenye hazina zilizositirika na mali zilizofichwa mahali pasiri kwa sababu na kazi na wewe. Ukiona Mungu amekubariki sana. Ndani ya baraka zako Mungu ana kazi na wewe. Bwana asifiwe. Sasa nime jirani yako mwambie unafaa kuaminiwa Una mahali unahitaji sala ya toba. Kama ni Mungu amekuzuia, hakuna namna ya kutoka isipokuwa kwa njia ya toba. Mwambie Mungu sijui ni wapi nilikorofisha, alafu mbingu zikafunga. Ninaomba toba mbingu zinirudie tena. Alafu utaona vitu vikifunguka. Kesho tutajifunza upande wa pili, zuio la miungu. Sio la Mungu tena la miungu. Maana watu wengi sana wana vita ya miungu ambayo hawajaishinda hivyo awasogei Ili Mungu aende na Gideon alimwambia kashulike Mungu wa baba yako Kwa nini akashulike Mungu wa baba yake wakati sio baba yake anaenda kazini ni Gideon Salimia mwenzako mwambie kuna mahali uweni kwa sababu unazuio la miungu Kama nimeongea na mtu mmoja aseme amina pale alipo Haleluya Bwana asifiwe Okay chukua sadaka yako tumshukuru Bwana. Tuchukue dakika chache za kuingia maombi kwa ajili ya upenyo wako kwenye eneo hilo. Na wakati huo ukijiandaa kwa ajili ya ya sadaka ya leo 
tutakuwa na baasha ya sadaka maalum sana kwa ajili ya Jumapili saa ya kushiriki nitakwambia vizuri kesho bwana asifiwe bwana asifiwe naomba zile baasha please baasha baasha Baba Mungu katika jina la Yesu Kristo. Naenda kuzibariki baasha hizi na kila atakayekwenda kuzitumia. Baba roho wako mtakatifu akatuongoze nini cha kufanya kwenye hizi baasha. Kulingana na lile agizo uliloniagiza jana usiku. Na ukanisemesha juu ya sadaka na juu ya kushiriki meza yako. Yoyote atakayesikia sauti yako na kufanya kile atakachotakiwa kufanya. Ukamilifu wako ukajifunue kwake kwa ajili ya kuondoa aina yote ya mazuio aliyokuwa anashindana nayo kwa muda mrefu na akakosa upenyo kwa muda mrefu baba umeleta semina hii kwa sababu kuna mtu mmoja unaenda kugeuza uteka wake kama ulivyogeuza uteka wa ayubu na ukambariki mara mbili kuliko baraka za kwanza ndivyo utakavyokwenda kufanya kwa mtu mmoja baba wa baraka mbariki yoyote atakaye kuenda kufanya kwa uaminifu na neema yako isimpungukiwe amen wahudumu moyo wengi kwa ajili ya muda speed 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 shika chache mkononi wako wengine tuna dakika mbili tu inua mkono ili umrahisishie muhudumu ili asisimame kwa mtu ambaye ana agenda lakini ninakushauri ili ni agizo kabisa la mbingu ni agizo la mbingu kwa ajili ya kile mbingu inataka kupitisha kwetu ukiweza okay, kuchukulia familia yako kachukua ya, ya, ya mwanao kachukua ya mmeo kamwambia Mungu ili ni hii ni sadaka yangu mwanangu asikutane na zuio la elimu mke wangu asikutane na zuio la kazi mke wangu asikutane na zuio ukiweza kufanya hivyo fanya hivyo na Mungu akubariki maisha ya watu wengi hayaendi shida ni zuio na mazuio yananyima watu kwenda wengine wamekaa kwenye mshahara mmoja miaka karibia wana staff chewa kani ya ishara isogei huduma zime stack tayari eh asante sana basi chukua sadaka yako tukamshukuru bwana sadaka yako ya leo hiyo hiyo baasha ni kwa ajili ya sadaka ya Jumapili ile siku ya mwisho wakati wa meza ya bwana ndio tutatoa hiyo sadaka maana maagizo yake yanaambatana na meza ya Bwana. Chukua sadaka yako ya leo, tukamshukuru Mungu. Simama kwa miguu yako. Hebu hiyo sadaka ishike omba nayo maombi haya. Sema Bwana Yesu. Niko mbele zako. Ninaomba kibali chako sahi. Mali popote penye zuio linalotokana na uzembe wangu. Linalotokana na makosa yangu nalotokana na kutokuwa msikivu kwako na limeniweka mahali pa gumu limeniondolea zile baraka ulizonikusudia mbingu zimefunga na nchi imefunga sioni kwenda sioni kuinuka ninaomba rehema zako bwana ninaomba rehema zako bwana ninaomba rehema zako bwana e Mungu wa mbingu na nchi ninaomba rehema zako Niondolee ili zuio litokanalo na wewe mwenyewe zuio ili bwana alihitaji kupigana linahitaji rehema zako ni rehemu e bwana ni hurumie e bwana samee njia zangu e bwana samee matendo yangu e bwana pale nilipokuhuzunisha nilipokukasirisha pale ambapo sikuyafanya mapenzi yako Sikutembea kwenye maagizo yako. Katika ghadhabu kumbuka rehema. Katika ghadhabu kumbuka rehema. 
ni rehemu e bwana niondolee adhabu yako e bwana ili mbingu zikafunguke tena na nchi ikafunguke tena kwa ajili ya yale matokeo ya zile baraka ulizoniandalia nikazione katika maisha yangu nikaone kuinuka kiuchumi nikaone kuinuka kiuduma nikaone kuinuka katika kila eneo la maisha yangu nisikwame tena kwa jina la Yesu Kristo Hebu omba rehema za Bwana wakati ukiwa tunaiwa sadaka kabla hujaja kutoa omba rehema za Bwana omba rehema za Bwana Baba Mungu katika jina la Yesu raka bazoto roshi kanta rabazoto rimando zakara bazoto ninaomba rehema zako ninaomba huruma zako ninaomba rehema zako ninaomba huruma zako baba ninaomba kuna namna hatujakaa sawa kuna namna hatujakaa vile tulivyotaka bwana ninaomba rehema bwana Yesu ninaomba toba bwana Yesu ninaomba rehema bwana Yesu ninaomba toba ninaomba rehema ninaomba toba ninaomba rehema ninaomba toba ninaomba rehema bwana ninaomba toba ninaomba rehema mokozi ninaomba toba ninaomba rehema ninaomba toba ninaomba rehema katika kadhabu shika rehema bwana 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 katika kadhabu shika rehema shika rehema shika rehema shika rehema shika rehema kwa yule mama shika rehema kwa watumishi wako shika rehema kwa yule baba shika rehema kwa yule kijana shika rehema kwa kila mmoja shika rehema Mungu shika rehema baba yangu shika rehema Mungu baba katika kitabu shika rehema mbingu zilizofunga na nchi iliyozuiliwa isitoe matunda isitoe matokeo isitupe isi kile tunatafuta ninaomba rehema mbingu zikafunguke na nchi kafunguke mbingu zikaachilie na nchi kaachilie kwa ajili ya speed ya yule mtu kwa ajili ya speed ya yule mtumishi huduma yake ikainuke kanisa lake likainuke rimosa kaka tawase Rabasa kama manda risa kama mae rindo kopo ramasaya rika kama ndo mosoto rikikiraba rindo mosoto ketalaba rindo mama silita rimo mama linde remu mama Endelea kuomba toba, endelea kuomba toba. Toba ni ufunguo wa yale yaliyozuilika. Toba ni ufunguo wa yale yaliyoharibika kurejea tena. Wana wa Israeli Mungu alipotaka kuwaondoa kwenye zuio, alisema lieni. Makaba baba Boris. Nere mama Mosa. Nere baba babasa Usimwangalie aliyeko kulia wala kushoto ajui maumivu yako maumivu ni yako kwako mwenyewe wewe ndio unayajua hata ukitaka kugaragara chini usimwangalie mtu wewe ndio unayeumia wewe ndio unayetosheka Hakuna anayejua maumivu yako Rama Maseta Rimo mama rinda ramaso Riko Rasa rina masiko kore mandela zakandiri miosa baba tuondole lile zio linalotokana na makosa linalotokana na kuasi linalotokana na uovu linalotokana na kutokuka kwenye maagizo yako linalotokana kutokuka kwenye utumishi uliotuitia sisi niona sisi niona Sisi niona kwenye merikebu. Merikebu inamezuiliwa. Sisi ni balamu juu ya punda. Punda amezuiliwa. 
Meritabu ilizuiliwa Mapunda ilizuiliwa Rimosa karaba sata Meremosa Meremobo ingiri Zika mama handa Zetini saka baba de Shika reema ba Kadi gachina la yesu kristo wa nasert Kadi buto wa sadaka yako Karibu toa sadaka yako huku unaendelea kuomba. Njoo toa sadaka yako huku unaomba. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Njoo kwa kwenye hali ya maombi, njoo toa sadaka yako. Katika hali ya maombi endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Endelea kuomba. Usidamase, ukirudi kwenye kiti endelea kuomba. Unajua hakuna kitu kibaya kama tiba imekuja, alafu tiba ikupite. Utaendelea na uwe ugonjwa kwa muda mwingine mrefu zaidi. Lakini ukipata tiba wakati tiba imekuja, utakuwa na afya njema ya kukutosha. Endelea kuomba, endelea kuomba. Ili ni neno la uponyaji wa maisha yako Mungu amenileta. Ili ni neno la mabadiliko ya maisha yako Mungu amenileta. Ili ni jawabu la Mungu limekuja kwako. Ndio komba. Ndio komba. Makabara hasata. Reka raba hasata. Omba rema za Bwana mazuio ya uondoke kwako ili uweze kustawi na kuchanua kwenye maisha yako